Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kani, Zarda, etc. or their promotion in any manner.
माय नेम इज जेसी डॅनियल हा बोली आय हॅड रिटर्न लेटर टू मिस्टर फालके अँड आय गॉट अ रिप्लाय फ्रॉम हिम कॅन आय मीट मिस्टर फालके हा अंदर आई Yes, I am Phalke. Uh, uh, it's a great pleasure to meet you, sir. The pioneer of Indian cinema. <laughs> Better. Come, sit. Uh, thank you, sir. <clears throat> I am J.C. Daniel. Huh. Uh, I come from Travancore, huh. the southern part of India. Okay. How can I help you? Um, sir, I want to make a motion picture. Hmm. How much do you know about motion pictures? Uh, not much sir but for the past two years i've been dreaming about cinema hmm. i've gone through books articles uh, i really want to know more about this art sir hmm. uh, it's not easy gentleman uh, i understand sir but uh, can you help me sorry mr daniel right now i'm busy with my shooting okay you can contact me some other time sir huh? if it's not too much trouble hmm. can i see your shooting hmm Usually we don't allow anybody to enter the shooting place. But you have come a long way. Come. Uh, thank you sir. Ashi udat udat ali pahije ani ithe he baka tacha mandi cha jawal ashi ithe he ba tham 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 tham. Ani he ba i ashi nem ki ithe yon basli pahije. Ha ha ha. Chal tu dhop chal dhop la kali. Man ka dolo to dhop ke. Ho ho. Sagani vyavasthit lakshya deun kara. Okay? शाबाग
இதுதான் ஃபிலிம் செல்லுலாய்டு வெள்ளக்காரன் சொல்றான் ஓ அன்னைக்கு கேபிட்டோல கூட்டிட்டு போய் நீங்க சினிமா காட்டினப்போ நான் கேட்டேன்ல இதுல உள்ள ஆளுங்கெல்லாம் எப்படி ஆசைறாங்க டானியல் அதான் இந்த சினிமாவோட டெக்னிக் லூமியர் பிரதர்ஸ் ஆரம்பத்துல சினிமா காட்டினப்ப திரையில ட்ரெயின் வர்றத பார்த்து நிஜமாவே ட்ரெயின் வர்றது நினைச்சு ஆளுங்கெல்லாம் ஓடிட்டாங்களா இந்த சினிமாங்கிறது ஒரு அதிசயம் தான் ஜானட் அதைத்தான் நம்ம உருவாக்க போறோம் என்னமோ எனக்கு நிம்மதி இல்லாமலே இருக்கு இது சரியா வருமா படிச்சுட்டு தானே இருக்க நானும் யூரோப்லயும் அமெரிக்காலையும் சினிமா எடுக்க தொடங்கி பத்து முப்பது வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பம்பாயில துண்டி ராஜ கோவிந்த பல்கே எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு மதராஸ்ல நடராஜ முதலியார் மத்தவங்களும் தமிழ்ல படம் எடுக்கிறாங்க ஏன்னு தெரியல திருவாங்கூர்லயும் கொச்சிலையும் யாருக்கும் படம் எடுக்கணும்னு தோணல இப்ப வரைக்கும் அதத்தான் இந்த ஜே சி டேனல் உருவாக்க போறான் நீ பாரு மலையாளத்துல ஆரம்பிக்க போற முதல் சினிமா படம் உன் டேனலோடது கருத்தற்காக்கட்டும் இருந்தாலும் இதுக்கெல்லாம் நிறைய காசு செலவாகும்ல அது வரும் கேமராவும் மற்ற ஐட்டங்களும் ஒன்னா வாங்கணும் ஸ்டுடியோ உருவாக்கணும் கேமரா மண்ணும் நடிகர்களும் வேணும் எல்லாம் சேர்த்து லட்ச ரூபா ஆகும் அப்ப என்ன வானத்தை நோக்கி கனா கண்டுகிட்டு மல்லாந்து படுத்து கடுங்க மேல இருந்து காசு மழை பெய்யும் நெய்யாற்றங்கர்லயும் அகஸ்தீஸ்வரத்திலயும் தென்னந்தோப்பு இருக்குல்ல நான் அதை விற்க போறேன் மர வியாபாரம்னு சொல்லி ஏற்கனவே பாதி வித்துட்டீங்க இனி உங்க அம்மா சம்மதிக்க மாட்டாங்க உங்க அப்பாவோட பங்கா கிடைச்சதானே அது இதுக்கு உங்க தம்பிங்க ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க யாரு சம்மதிச்சாலும் இல்லைனாலும் நான் அதை பண்ணதான் போறேன் நீ சம்மதிப்பி இல்ல இப்ப இது என்னோட பெரிய ஒரு கனவு ஓராயிரம் கனவை காணும்போதுதான் ஒரு கனவாவது பழிக்கும் கூட்டாளர்களுக்கும் சொல்கிறேன் இன்று இரவு கோழி கூவதற்கு முன்னால் மூன்று முறை நீ என்னை தெரியாது என்று சொல்வாய் இல்லை பிரபு ஒருபோதும் இல்லை உங்களோடு சேர்ந்து உயிர்விடும் நிலை வந்தாலும் உங்களை தெரியாது என்று சொல்ல மாட்டேன் பிரபு நாளை சூரிய உதயத்திற்கு முன்னால் திருவிழால போட போற நாடகம் மிசியா சரித்திரம் டேனியல பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சே கொஞ்சம் வேலையை சுத்திட்டு இருந்தேன் இது சுந்தரராஜன் என்னோட சொந்தக்காரர் மத்தியஸ்ட் டாக்டரோட அக்கா மகன் சாலையில மூணு நாள் கடை நான் ஜான்சன் நாம இதுக்கு முன்னாடி சந்திச்சிருக்கோமா எங்கயோ பார்த்த மாதிரி இருக்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால சால குடியில நாடகம் போட்டீங்கல்ல அப்ப எங்க கடையில தான் நீங்க உங்க சாதனங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சீங்க ஸ்பாபக யோனா நல்லா நினைச்சிருந்தீங்கன்னு அன்னைக்கு கூட சொன்னேன்ல அதான் இப்ப புரியுது என்ன திட்டு ஏதாவது விசேஷமா டேனியல் நீ ரிஹர்சல் முடிச்சுட்டு ஜான்சனால் எனக்கு ஒரு காரியம் ஆக வேண்டியது இருக்கு அட கருத்துரே நீ சினிமா எடுக்க போறியா அது வெள்ளக்காரனுக்கு இல்ல தெரியும் நம்மளால முடியுமா நம்மளால ஏன் முடியாது நான் பம்பாயிலையும் மெதராஸ்லயும் போய் எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டு தானே வந்திருக்கேன் இருந்தாலும் நாடகம் நடிக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல இல்ல இது கேமரா கண்ட கலி எல்லாம் தேவைப்படும் இல்ல நீங்க <laughs> 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 நூறு ஏக்கருக்கு மேல தென்னந்தோப்பும் வயலும் இருக்கு ஏக்கருக்கு ஆயிரம் பிரிட்டிஷ் காசுன்னு வச்சா கூட குறைஞ்சது ஒரு லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கும் காசு கையில் வந்ததும் படத்தை தொடங்கிடலாம் ஜான்சன் ட்ராவன் கோரில் ஆரம்பிக்க போற முதல் சினிமா படம் பெருமாள் 
எங்க இருந்தியா புடிச்சிட்டு வந்த இவனுங்களா எருமை வணக்கம் சார் பாய டைரக்டர் இதுல யாரு குச்சால யாரு கிருஷ்ண கடவுளா நடிக்கிறவனுக்கு ஒரு ஒரு கெத்து வேணா நடிக்கும் போது நடுவில் என்ன பார்த்து வணக்கம் சொல்றான் எங்க இருந்து விலங்கு வந்த படம் டேக் ஒன் மோர் ஐயா அந்த ஆள்கிட்ட என்ன சொல்லணும் வர சொல்லு சரிங்க ஐயா குட் மார்னிங் சார் ஆ இருக்கட்டும் ஐம் ஜேசி டேனியல் ஐ ஹேட் கம் பிஃபோர் அ ஃபியூ மந்த்ஸ் அகோ டு மீட் யூ பட் ஐ குடன் தமிழ் தெரியுமா எஸ் அப்போ தமிழ்லேயே பேசு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி உங்களை பார்க்க நான் வந்திருந்தேன் சார் ஆனால் முடியல விஷயத்துக்கு வா ட்ரவன்கூர்லேருந்து வரோம் சார் சினிமா எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஒரு படம் பிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன வேணும் என்னென்ன பொருள் வாங்கணும் பட்ஜெட் எவ்வளோ ஆகும் எல்லாமே உங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமுன்னு நினச்சிதான் காசு வச்சிருக்கியா நிறைய செலவாகும் ஆ எஸ் சார் ஐ ஹாவ் இனஃப் மணி தம்பி சினிமா எடுக்கிறது ஒன்றும் கத்திரிக்காய் வியாபாரம் இல்லை தெரிஞ்சவங்க பண்ணுற வியாபாரம் என்ன ஏதுன்னு தெரியுமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரி பெருமாள் ஐயா மேனேஜர்கிட்ட கூட்டுப்போ என்ன ஏதுன்னு விவரமாக இவருக்கு எடுத்து சொல்ல சொல்லு சரியா தேங்க்யூ சார் ஆ சார் கேன் ஐ ஆல்சோ டாக் டு சினிமாகிராஃபர் மிஸ்டர் வில்லியம் டெரி வெள்ளக்காரனை பற்றி பேசும்போது தமிழில் பேச்சு வராதோ மதியான சாப்பாடு நேரத்தில் பேசிக்கோ ஆ ஓகே சார் தேங்க்யூ Here and in Bombay we use debris cameras. In Hollywood they have introduced an advanced version of this debris. What is not available here? So, where can I get a camera from? Oh, you can get it directly from London or you may go to Calcutta. There is my colleague Mr. Samuel John who has a photography shop and he can help you get the camera and the accessories as well. Oh, and uh, I have a request. Could you wheel the camera for me film? Oh, sorry. I am going back to London after finishing this film. Mr. Samuel Jones will help you find some other cinematographer, okay? All right. Thank you, sir. சினிமாக்கும் <laughs> இந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் ட்ராமா பாம்பேக்கு போனப்போ கர்ணேஷன் தேட்டர்ல வச்சு இந்த படத்தை பார்த்தேன் இங்க வந்த முதல் நாளும் வந்து பார்த்தேன் எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் படம் சலிக்கவே இல்ல சார்லி சாப்லன் இவரோட பேரு அமெரிக்கால பிரசிடென்ட் கூடுற ஆள் விட அதிகம் கூடும் இவர் வந்தா அவ்வளவு ரசிகர்கள் கூட்டம் படம் பிடிக்கிற இயந்திரம் ஏன்பா இந்த பெட்டிக்குள்ளார என்னப்பா இருக்கு ஐயோ திறந்துறாத அதுதான் பிலிம் ஓ சினிமா எடுக்கிறப்போ அது இந்த கேமரால லோட் பண்ணும் போட்டோ எடுக்கிறத பாத்துருக்கீங்களா அது மாதிரி தான் நம்ம எப்ப ஆரம்பிக்க போறோம் அதுக்கு இன்னும் நிறைய வேலை இருக்கு சுந்தர் முதல்ல ஒரு ஸ்கிரீன் ஸ்டோரி உருவாக்கணும் போட்டோ பிளேங்கிற புக்ல அத பத்தி எழுதியிருக்கு சினாரியோன்னு அது சொல்றாங்க 
இந்த பாம்பே காரங்களும் மதராச காரங்களும் முழுக்க புராண கதையை தான் எடுக்கிறாங்க நமக்கு அது வேண்டாம் ஆரம்பத்தில் தோணுச்சு நம்மளோட சிலம்பாட்டம் சரித்திரத்தை பற்றி படம் பண்ணலாம்னு மலபாரோட கலரி பயிட்டு சீமில வரைக்கும் பிரசித்தம் அது போல தானே நம்ம சிலம்பாட்டமும் இப்ப இந்த தெக்கு திருவதாங்கூர் காரங்க இல்லாம வேற யாருக்கு சிலம்பாட்டம் தெரியும் படம் பிடிச்சா எல்லாருக்கும் காட்டலாம் இல்ல ஆனா இப்ப தோணுது அது வேண்டாம் ஒரு சோசியல் டிராமா பண்ணலாம் சார்லி சாப்பிளோட கிட் படம் பாத்தீங்களா இன்னைக்கு அதே மாதிரி தான் அது மாதிரி தானே அது எவ்வளவு நல்ல படம் அது போலனா சரி அது அந்த வெள்ளக்காரங்க நாட்டு கதை இல்ல இங்க யாருக்கும் அது பிடிக்காது நமக்கு நம்ம பைபிள் இருந்து ஒரு கதை எடுத்து விடு அவ்வளவு மீசியா சரித்திரம் இருக்குல்ல அதுவும் வெள்ளக்காரங்க நாட்டோட கதை தானே ஜான்சன் நமக்கு நம்ம நாட்டோட கதை போதும் ஒரு சமூக கதை இனி பால்கே முதலியார் ஸ்டுடியோ போல நமக்கு ஒரு சொந்தம் ஒரு ஸ்டுடியோ வேணும் கட்டடம் வாங்கி வைக்கணும்னா அந்த வகையில காசு நிறைய செலவாகும் வாடகை கிடைக்குமா பக்கத்துல ஒரு கட்டடம் ரொம்ப நாளா காலியா இருக்குது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நாடகம் போடுறதுக்காக மதராசிலிருந்து வந்த நாடகக்காரங்க அங்க தங்கி இருந்தாங்க சாரதா விலாசம் அதை வேணா கேட்கலாம் அப்ப நாடகத்துல மாதிரி இதுல நடிகர்கள் எல்லாம் வேணும் இல்ல வேணும் அப்ப எனக்கும் வேஷம் கிடைக்கும் இல்லையா நீ மட்டும் இல்ல நானும் நடிக்கிறேன் அப்படியா நம்ம சுட்டி பயணம் நீ பாரு சினிமாவுக்கு ஒரு பேரு வைக்கணும் குழந்தை காணாம போறத பத்தி நம்ம கதை The last child is what? What are you saying? English name. If we go to Malayal, we will go to Malayal. So... Is that a good thing? 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 Yes, the last child. That's right. Oh my god. I don't know if you have a good thing. Oh, then we will go to a good thing. Yes. Oh, then we will go to a good thing. Oh, then we will go to a இவன் ஒரு இடத்துல அடங்கி நிக்க மாட்டான் பின்ன இவனை வச்சு எப்படி எந்த குழந்தையா இருந்தாலும் கொஞ்சம் சுட்டித்தனமா தான் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம மகனே பண்ணலாம் இவன் வளர்ந்தா தானே சந்திரகுமார அதுல யார் நடிக்கிறது அதுதான் டேனியல் இல்ல இல்ல நான் ஜெயச்சந்திரனா தான் நடிக்க போறேன் சந்திரகுமாரனோட தோழன் அப்ப ஜான்ஸ் இருந்தா சந்திரகுமாரனா அதுக்கு நம்ம வேற யாரையா அது பார்ப்போம் இவன் குழந்தை திருடிட்டு போற வில்லன் பூதநாதன் சரி பைபிள்ல யூதாசா நடிச்சவன் தானே நானு வில்லன் தான் சரி அப்ப நாயகி யாரு சரோஜினி சரோஜினி நல்ல ஒரு பொண்ணை கண்டுபிடிக்கணும் ஜானட்டே நடிக்கலாமே ஐயோ நடிக்கிறதா நான் வரல நம்ம ஊர்க்காரங்க என்ன கொண்டுடுவாங்க அதான குழப்பம் நம்ம நாட்டுல சினிமா விடு நாடகத்தில் நடிக்கிற கூட எந்த பொண்ணும் கிடைக்காது ஓ அது உண்மைதானே குடும்பத்து பொண்ணுங்க யாரும் நடிக்க வரமாட்டாங்க அவங்கள ஆடு காலிங்கனு யாரும் தப்பா பேசிடுவாங்கன்னு பயப்படுவாங்க ராஜா ஹரிச்சந்திரல் நடிக்க பொண்ணுங்களை தேடி பால்கே வேசிகள் இருக்கிற தெரு வரைக்கும் போனதா சொல்றாங்க அங்கேயும் அவர் அடிச்சு விரட்டிட்டாங்களாம் கடைசியில் ஒரு ஆண் தான் பெண் வேஷம் கட்டினாரு ஆனா நமக்கு அது சரி வராது சரோஜினியா ஒரு பொண்ணு தான் கண்டிப்பா நடிக்கணும் அதுக்கு இப்போ என்ன செய்யறது பாம்பேல இப்ப இதெல்லாம் மாறிடுச்சு அன்னைக்கு நான் பால்கே ஸ்டுடியோக்கு போயிருந்தப்போ ஒருத்தி நடிச்சிட்டு இருந்தா அங்குள்ள பத்திரிகையில ஒரு விளம்பரம் கொடுத்த என்ன அங்க பாம்பேல வச்சு எனக்கு நாதுராம்னு ஒருத்தர் பழக்கமானாரு இந்த நடிகர் நடிகையெல்லாம் அவர் தான் ஏற்பாடு பண்றதா சொன்னாரு அவரோட விலாசம் எங்கிட்டு இருக்கு அவர்கிட்ட நம்ம கேட்டு பார்க்கலாம் எங்க இருந்தாலும் ஒரு நடிகையை கொண்டு வரணும் மிஸ் லானா बहुत अच्छा अभिनेत्री है हिंदी में तीन पिक्चर किया मद्रास में दो पिक्चर पहले पिक्चर में द्रौपदी करो उसके बाद दमयन की शकुंतला और फाड़की की नई पिक्चर में वो उर्मिला है आइए आइए सब आइए माताजी उसकी मां एंग्लो इंडियन बाप पार्श वो गुजर गए माता जी नमस्ते माता जी नमस्ते मैंने बोला था ना मलबारी फिल्म वाला अंदर आइए लाना बेटी इधर आओ आई मा ये है मेरी बेटी लाना हेलो हाँ ये आदमी ट्राउंग कुर का एक फिल्म प्रोड्यूसर है इनके देश में अपना पहला फिल्म बनाने के लिए 
एक अभिनेत्री को ढूंढ रहे थे आप ही से एक्टिंग करवाना चाहते हैं वोट इज माई रोल रोल सरोजनी दैट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज शी ए प्रिंसेस और गॉडेस प्रिंस नो नो शी इज अ मलयाला नायर लेडी वॉट नायर लेडी यस एन ऑर्डनरी नायर लेडी ऑर्डनरी लेडी आई विल एक्ट एज अ प्रिंसेस और गॉडेस दिस इज नॉट अ मिथोलॉजिकल स्टोरी लाइक रामायणम और महाभारतम दिस इज अ सोशल ड्रामा क्या सोशल ड्रामा आई एम सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाथराम जी मैं मैं समझाता हूँ माता जी आप अंदर आई आई आइए 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 देखिए माँ जी इतने दूर से आए ये लोग और देखिए ये फिल्म भी अच्छी है बात कर लेते हैं उनसे नहीं आप मान तो जाइए ना ठीक है लेकिन एक दिन के एक सौ डिमांड पड़ रहा है मिल जाएंगे चलना कहाँ से कहाँ था नल्ले सम्मलों पड़ता हुआ रुवांगा एक पे भी कम नहीं होगा उन्होंने कबूल किया लेकिन एक दिन के एक सौ ब्रिटिश रुपए देने पड़ेंगे इन्हें दे हाँ देनो नूर ब्रिटिश रुपए या आयो इधर अंबा आदि को आई रियली कांट अफोर्ड इट नहीं तो वो नहीं आएंगे इपेन्ने सही रहते इवलो कास कुड़क मुड़िया दे इंगे वैरा था तो नडी कड़ी पंगला वाई पहले सर इन दमरी मून नाल पेर दम बंबई लर कांगे पाना विषय तले ये वंगल बड़ा आँगे मौसों और अंबा रुवा तरने पेसी पर हैं पत्ते नाली का इन्हीं रुवाने मत्तमा कुड़तर ला नाम पेसी पाकर हैं हाँ नादरम जी एक मिनट अभी जरा दे राईये सो तो बहुत ज़्यादा है आप पचास में हाँ कर लो उत्तरा <laughs> ராயல் ஃபேமிலியும் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி காரல மட்டும் தான் फर्स्ट கிளாஸ்ல போயிட்டு இருக்காங்க காந்தி ஜி கூட 3rd கிளாஸ்ல தான் போறாரு क्या बोला காந்தி ஜி भी 3rd கிளாஸ் में यात्रा करते हैं सो व्हाट वो एक्टर नहीं है मेरी बेटी अभिनेत्री है समझा आई विल गिव यू सेकंड क्लास टिकट्स नो इफ यू वांट मी टू एक्ट इन योर फिल्म यू मस्ट गेट अस फर्स्ट क्लास टिकट्स टेलीग्राम पढ़ने ने कर्चर के मानो बाइंडेट रहना है। हाँ, कर्चर चाहिए। हाँ, कम, गेट इन। इंडी कारण क्या ना है? इन इंग्लिश आ। रेंडम पेस्ट वांग। मैम, प्लीज। सॉरी, आई एम एन एक्ट्रेस। आई कैन नॉट ट्रैवल बाय अ हॉर्स कार। व्हाट डू यू मीन? इन बॉम्बे यूजुअली वी ट्रैवल इन अ मोटर कार। यू नो? मोटर Then I'm sorry. We are leaving. Uh, are you joking? I'm not joking, Mr. Daniel. If you don't arrange for a motor car, we will go back in the next train. Ah, uh, get here. Yeah? Oh, get here. Ado the rail windi thinking lamda oru Mumbai ke. Ado variki rail windi avishele karagi to. Agangar thoda akka marenge vallanga. Oh, get here gasa kudu the kudi thondar ke. Boda adhuk moone petik first class ticket te ipo motor car. Yengiru the karagi motor car eh. Kotta arathini divan palace ni thala pather kare. Aga motor thiruvangurle moonal perata thay irke. You see, it's very difficult to get a motor car here. You please try to understand. Sorry, Mr. Daniel. Now you're insulting me. Oh, hey, वाला बच्ची नहीं सिनी मार रही थी ना? उनको कौन उनको घोड़ा मिल जाए? ये ना पंडर है। वो तारा वाली यार कड़ी के लिए। उनका मामा मध्यस्थ डॉक्टर का कार रखा ला? ये रखे, अन्ना वाला मामा ना रखा था पावर। इधर के लोग यार तेरे तक अपने समाधि के बाद आ इधर पहले नाहर बिट मार दिया इरके तंग पन्ना है ना तेरी ले यार डेनियल सर पोग बोल सोना मार रहा सेंचर कौन हाँ माँ साइन दे तो कुल्ला मुड़ी चलेंगे डेनियल वंदो तो नाले की पढ़ा बिटी पारम भी किनो इन्हें की काले लवरे रायल बंटी लवर दा दाना सुनना गे हाँ हदिया ना मार चुके इन्हों डेनियल का कान बंबई लर्न दे बराबर उनके किटा नमलोड़े सेल रवि के लार कर दे आ पाचो अन्ना कैमरा मैन को कोड़े उल्लू उनके को सापड़ वांगी कुटता चां वैला पन उड़ा चाय कटे लवे चाप टिक रोन चली सेल्वर राज कुटी बिर गा ये 
என்னாச்சு ரயில் வண்டி வர நேரம் ஆயிடுச்சா நேரமான ரயில் வண்டினால இல்ல மூணு மணி நேரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லயே உட்காந்துருந்தோம் சுந்தர மோட்டர் கார் கொண்டு வர வரைக்கும் எதுக்கு பாம்பேல அம்மா மகாராணி இல்ல நம்மளோட நாயகி ஹலோ என்ன டேனியல் இத விட்டு இறங்க மாட்டங்களா கருந்தல் கொட்டன மாதிரி எல்லாம் வச்சிருக்க முகத்த என்ன டேனியல் பிரச்சனை ஆ ப்ளீஸ் கெட் டவுன் ஆ வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர் திஸ் இஸ் மை ஸ்டுடியோ யூ will be staying here here ஆ ஜானட் மேல ரூம் ரெடியா இருக்கல உங்களுக்கு ஆ ஜான்சன் கட்டில் மேல எல்லாம் நேத்தே போட்டு வச்சிட்டாரு மிஸ்டர் டேனியல் வெரி சாரி we cannot stay here ஆ why she is an actress How can we stay in a studio? Mele poi paaka solunga. Nalla sauriyama da irukum. You please come and see the room. No, no. We will not stay here. But uh, what is wrong here? We saw a beautiful palace on the way. We would like to stay there. What? <laughs> a palace? Yes, it looks amazing. Get us a room there. Ha. Adu kavada yaar aranmana sir. Varra valiyila engada da visarichan. Oh, appo adha kada. ராஜகுமாருக்கு கிடந்த உறங்க பொண்ணு தம்புரன் ஆரம்பன தான் வேணுமா இது சரியா வரணும் எனக்கு தோணல டேனியல் மிஸ் லானா தட் இஸ் த மகாராஜாஸ் பேலஸ் we can't even go in there find us some other palaces we heard that there are so many palaces in travancore பாம்பேல கூர கட்டறதுல தான் தாய் மகளும் கிடக்குறாளுங்க இங்க வந்தونيه இப்ப அரண்மனை தான் வேணுமா ஜான்சன் இப்ப என்ன செய்யிறது நான் ஓங்க முகத்துல ஒன்னு குடுக்கட்டா எனக்கு இப்ப விறுவிறுன்னு வருது அது இப்ப எனக்கு தான் வருது ஆனா இவ கோஸ்ட் பட்ட வேற யாரும் கிடைக்க மாட்டாங்க அதுக்காக இப்படியே இருப்பாங்க பொண்ணுங்க இவளை எல்லாம் சரோஜினியா நடிக்க வெச்சா நல்லா இருக்கும்னு தோணல ஹே மிஸ்டர் டேனியல் வாட் இஸ் திஸ் वी बीन வெயிட்டிங் ஃபார் a long time ஓ குதிரை வண்டியில ஏறி இருந்தா அரை மணி நேரத்துல வந்திருக்கலாம் 3 மணி நேரமா மோட்டார் கார்காக உட்கார்ந்து இருந்தாலுங்க இது வேலைக்கு ஆவாத டேனியல் அனுப்பி விட்டுரு அதுதான் நல்லது டேனியல் நம்ம ஊர்ல ஒரு பொண்ணு நிச்சயம் கிடைக்கும் நான் கொஞ்சம் தேடி பார்க்கறேன் இதுதான் நான் சொன்ன ரோசம்மா கீழ்ஜாதி இடத்துல கிறிஸ்தவங்க நாடகம் நடத்துவாங்களா பேரையும் மதத்தையும் மாத்திக்கிட்டு எங்க சபையில சேர்ந்துட்டாங்க இந்த பொண்ணோட அப்ப எல் எம் எஸ் சர்ச்ல மிஷினரி வெள்ளக்கார மகளால சமயக்காரனா இருக்கான் எல் எம் எஸ் சர்ச்ல இருக்கிற சேவியர் தான் என்கிட்ட சொன்னாரு சமயக்கார மக காக்கரிசி நாடகத்துல நடிக்கிறா அதை நீ போய் பாருன்னு என்ன யாரு கூப்பிட்டா அப்ப என்ன கூப்பிடலையா இல்ல கூப்பிடல சரி நான் போறேன் நல்ல துருதுருன்னு இருக்கல சுந்தரம் நல்லாவும் நடிக்கிறான் நினைச்சேன் <laughs> 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 நடிக்கிற <laughs> 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 நாலு பேர் நாலு விதமா பேசி வெளியே தர காட்ட முடியல உன் தானத்துக்கு ஆடுறா ஒரு அப்ப இன்னைக்கு வேலைக்கு வரலையானு மாலா வந்து கேட்டுட்டு போனான் இப்படியா இருந்தா உள்ள கஞ்சிக்கும் வழி இல்லாம போயிரும் பவுலசு இந்த ஜான்சனை தெரியுமா நாடகக்காரராக்கும் 
உன் வெள்ளக்கார சர்ச்சில நாடகம் நடிக்கிறப்ப நீ கண்டிப்பா பாத்துருப்ப ஸ்னாபக யோகனாகவும் யுகதாசாகவும் நல்லா நடிப்பான் இன்னைக்கு சமையல் வேலை இல்லையா இல்ல தோற கொச்சிக்கு போயிருக்கா இவரும் இவரோட நண்பரும் நம்ம காக்கரசி நாடகத்தை பாத்துருக்காங்க இவரோட நண்பரு ஒரு சினிமா படம் பிடிக்கிறாரு அதுல நடிக்கிறதுக்கு ஒரு பொம்பளை புள்ள வேணும் உன் பொண்ணு நடிக்க வருமானு என்கிட்ட கேட்டாரு கர்த்தரே சினிமாவா அதை நம்ம கண்டதும் இல்ல கேட்டதும் இல்ல சரிப்பட்டு வராதே காக்காசி நடிக்க போனதுக்கே குடிமொழிக்கு போச்சு ஒழுங்கா வேலைக்கு போய்கிட்டு இருந்த பொண்ணு ஆடவும் பாடவும் வச்சது இந்த ஆசம் இனி சினிமாவில் வேற நடிக்கிறதா சொன்னா ஊருக்காரவங்க தலையில தீய வச்சிருவாங்க இப்ப பேசுற ஊர்க்காரங்க அப்பவும் பேசுவாங்க சினிமால நடிக்கிறது காக்கரிசில நடிக்கிற மாதிரி இல்ல பேரும் பெருமையும் கிடைக்கும் பெரிய சம்பளமும் தருவாங்க அதே தான் இப்ப உள்ள ரோசம்மா மாதிரி இருக்க மாட்டா அப்ப பாக்கியசாலி குழந்த நம்ம ரோசம்மா இனி நீங்க நல்ல நிலைமையிலையும் புகழோடவும் இருக்க போறடா பவுலஸ் இருந்தாலும் ஆசான நம்ம சாதியில ஒரு பொண்ணு ஐயங்காளி என்னடா சொன்னது இந்த பூமி நாயருக்கு நம்புவதற்கு மட்டும் இல்ல நமக்கு சொந்தமானதான் அப்படின்னா என்ன இந்த பூமியில எப்படி வாழ்ற உரிமை நமக்கு உண்டுன்னு நான் அவகிட்டே கேட்டு பார்க்குறேன் ரோசமா நாங்க பேசினதெல்லாம் நீ கேட்டியா குழந்த கேட்ட நீ உன் மனசுல என்ன நினைக்கிற எனக்கு தெரியல உனக்கு நடிக்க சம்மதம் தானே நீ சினிமா படம் பாத்திருக்கியா கச்சேரி பக்கம் சினிமா கொட்டாய பாத்திருக்கேன் அங்க மூணு காசுக்கு தரையிலையும் ஏழு காசுக்கு நாற்காலிலயும் உட்காந்துதான் ஆளுங்க படம் பாக்குறாங்க சாமி படம் மட்டும்தான் அந்த கொட்டாயில போடுவாங்க வெள்ளக்காரங்க படங்களும் இடையடியே போடுவாங்க அப்பாட்டு கேட்டுட்டு நம்மள போய் பாக்கலாமா அங்கெல்லாம் நம்ம சாதிக்காரங்களை சேர்ப்பாங்களா நீ சினிமால நடிக்க போறல ஒன்ன சேப்பாங்க எப்படி இருக்கும் இந்த சினிமா பிடிக்கிறது நேத்து நான் திரும்ப திரும்ப யோசிச்சு பார்த்தேன் நடிக்கிறவங்களுக்கு <laughs> 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 Sing 
வெள்ளக்காரிட்ட <laughs> 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 என்ன பிள்ளை பண்றீங்க கேமராவுக்கு முன்னாடி முகத்தை எப்படி காட்டுறதுன்னு பாக்குற பழக்கம் இல்லாத கலை இல்ல இது கதைகள் இல்ல பிள்ளை முகத்தை நேரம் காட்டினா போதும் ரோசமா வந்துட்டா வா சினிமால தீண்டாம தொடக்கூடாதுனால இல்ல இது வச்சுதான் படம் பிடிக்கணும் புரிஞ்சுதா ரோசம்மாவுக்கு எதுவுமே புரியல இல்ல ரோசமா போலதான் நீங்க எல்லாரும் இல்லையா பிள்ளை Does she look like an upper class girl? Well, uh, at least in cinema we should not be thinking of cast and color, Mr. Lala. I'll join you shortly. Wow. Rosa, come here. Why are you scared? This is my sister, Janet. Come here. Come here, Rosa. Come here. காக்கரிசி நாடத்துல பார்வதியா தானே ரோஸ்மா நடிச்ச நாடகம் மாதிரி சினிமால கதையை தொடங்கி அவசரமா ஒரே மூச்செல்லாம் முடிக்க முடியாது அப்பப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாகங்களா தான் எடுப்போம் அப்புறம் நான் சொல்றத புரிஞ்சுட்டு நீ நடிக்கணும் அப்படியா இதான் டேனியல் நீங்க எத்தனை தடவை சொன்னாலும் என் தலையில ஏறாதது இப்படி நாடகம் மாதிரி இல்லாம நெடுத்து நெடுத்து நடிச்சா முகத்துல பாவங்கள் எப்படி வரும் பிள்ளைக்கு புரியாமலேயே இருந்தாலும் ரோசமாக்கு புரிஞ்சிருச்சு இல்ல ரோசமா ஒவ்வொரு தினமும் ஒன்று ரெண்டு பாகங்கள் அப்படி பத்தோ பன்னெண்டு நாளோ மட்டும் ரோசமா உன்னோட பாகங்கள் எடுப்போம் பேனா அஞ்சு ரூபா கூலி நல்லா நடிச்சு டேனிலுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னும் கூலி அதிகமாக தருவேன் ரோசமா இந்த கதையில் ஒரு நாயர் பொண்ணாக நடிக்கிற சரோஜினி சரோஜினிக்கு ஒரு சகோதரன் உண்டு கதை தொடங்கும் போது இவங்க குழந்தைங்க கொழும்பு உள்ள தோட்டத்தில் கங்கணி வேலை செய்கிற பூதநாதன்றாள் எதேச்சி அங்கே வந்தப்போ வீட்டு முற்றத்தில் விளையாடிட்டு இருந்த இந்த சகோதரனை பார்க்குறாரு அப்போ அந்த பையனுக்கு அஞ்சு வயசு இருக்கும் துஷ்டனான அந்த பூதநாதன் இந்த குழந்தையை கடத்தி கொழும்புக்கு கொண்டு போயிடுறாரு நம்மளோட ஜான்சன் தான் பூதநாதன் கொழும்பு கொண்டு போய் பூதநாதன் அந்த பையனை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறான் தோட்ட வேலையெல்லாம் செய்ய வைக்கிறான் அப்படியே பல வருஷங்கள் போயிடுது இப்போ நம்ம சகோதரி சரோஜினி பெரிய மனுஷி ஆயிடுறா அங்கிருந்த ரோசமணி நடிக்கிற பாகங்கள் தொடங்குது அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒருத்தன் சரோஜினி கல்யாணம் பண்றதுக்காக பின்னாடியே சுத்துறான் அதுதான் இந்த பிள்ளை அப்பதான் பக்கத்து வீட்டுல ஜெயச்சந்திரன் ஒரு ஆள் வந்து தங்குறாரு ஜெயச்சந்திரனும் சரோஜினியும் அடிக்கடி சந்திச்சு பேசிக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு அந்யூனியம் வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஜெயச்சந்திரனா நடிக்கிறது டேனியல் தான் ஆமா அப்பதான் அவனோட வேலை விஷயமா ஜெயச்சந்திரன் இங்கிலாந்து போகணும்னு முடிவு பண்றான் கொழும்பு விளையகத்தான் இங்கிலாந்து போகணும் அங்க வச்சு பூதநாதனும் அவனோட கூட்டாளிகளும் ஜெயச்சந்திரன் கிட்ட கொள்ளை அடிச்சிடறாங்க பயனோ தடங்களாகி கொழும்புல தங்கின ஜெயச்சந்திரன் வேலை தேடி அலையிறப்ப நம்ம சின்ன வயசு சந்திரகுமார்னு சந்திக்கிறான் அப்ப சந்திரகுமார்னு பெரியவன் ஆயிட்டான் ஒரு நாள் பூதநாதன் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு சந்திரகுமார்னும் ஜெயச்சந்திரனும் சொந்த ஊருக்கு திரும்புறாங்க அவங்கள தேடி பூதநாதனும் வர்றான் வர்ற வழியில இவங்களுக்குள்ள சண்டை நடக்குது சந்திரகுமார்னா கூட்டிட்டு ஜெயச்சந்திரன் சரோஜனோட பக்கத்து வீட்டுக்கு வர்றாரு சரோஜினி சந்திரகுமார்னா பாக்குறா சந்திரகுமார்னோட முதுகுல ஒரு கருத்தை மச்சத்தை ஏதாச்சும் பாக்குற சரோஜினி 
சந்திரகுமாரன் தான் சின்ன வயசுல காண போன சகோதரன் தெரிஞ்சுக்கிறார் ஜெயச்சந்திரன் சரோஜினே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க நாம இன்னில இருந்தே உன்னோட பாங்கில் எடுக்க ஆரம்பிக்க போறோம் அதுக்கு ரோசம்மோட வேஷத்தை முதல்ல கொஞ்சம் மாத்தணும் ரோசம்மா நீ உடுத்தி இருக்கிற பாவாடியும் ரவிக்கையும் சரோஜினிக்கு சரியா வராது சேல நான் தர இந்த சேலையும் ரவிக்கையும் அளவு சரியா இருக்குமான்னு தெரியல தையல்காரர் பாச்சு என்ன ஒரு தோராயமா தச்சிருக்காரு இத கட்ட தெரியுமா ரோசம்மா தம்பராட்டி மாறு கட்டுற மாதிரி தானே நான் பாத்திருக்கேன் இந்த கழுத்துலயும் காதலையும் போட்டுக்கோ என்னோட தான் இதெல்லாம் ஐயோ வேண்டாம் நான் போட்டுக்கிட்டா மறுபடியும் நீ எங்க எப்படி போடுவீங்க நாங்க தாழ்ந்த ஜாதி இல்ல அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு நினைக்காத இத போடுறது ரோசம்மா இல்ல சரோஜினி சரோஜினி வசதியான வீட்டு நாயர் பொண்ணு சரியா போ கொஞ்சம் மாத்தி பின்னி முகத்துல கொஞ்சம் கலரும் போட்டா எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ஒரு சந்தேகம் சாயந்தரம் தானே விளக்கு வைக்கணும் இதென்ன உச்சி வெயில் சினிமாவில் பார்க்கும் போது ராத்திரி மூலம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இல்ல சூரிய வெளிச்சிருந்தா சினிமாவை பிடிக்க முடியும் சரி 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 சோஷியல் விஸ் அட்மாஸ்டர் நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அந்த கதவு கிட்ட போய் நில்லு அங்கிருந்து வரணும் சரியா செல்வராஜ் அந்த விளக்கு ரோசம்மா கையில் கூட போ காக்காரிஷி ஆரம்பிக்கும் போது ஆசான் சொல்லுவாரு பகவான வேண்டிக்கோன்னு புரிஞ்சிச்சா அப்ப போ பிரார்த்தனை முடிஞ்சுதா அப்ப அந்த விளக்க வாங்கிட்டு கதவு கிட்ட போய் நில்ல இங்கிலீஷ் போ இந்த ரெடி எஸ் இப்ப எதுக்கு இந்த சாதனம் பாக்கி எல்லாம் பிள்ளைக்கு ரொம்ப புரிஞ்சிருச்சாக்கும் சினிமால அறியாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு ஆக் 
cut. How was it, Mr. Lala? Fine. Rosama, nalla nadi cha. Rosam, where are you? Did you eat it? Yes, ma. I'm going to see you. Baskar, where are you? Rosam, where are you? That's there. Hello, Rosam. Why are you here? Come on, come on. நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன் கஞ்சியா குடிக்கிற அங்க சோறு இருக்கு வா எனக்கு கஞ்சி போதும் நடிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் ரோசமா ரோசமா இல்ல கீழ் ஜாதி இல்ல நான் என் பொண்ணு அத மறக்காத அப்படிதான் ஜானு அதுவும் இல்லாம ரோசம்மா இப்போ நம்ம மதத்தை சேர்ந்தவ தானே அதனால தானே ரோசம்மா பேர் வச்சிருக்கா இந்த ரோசம்மாங்கிற பேரை நம்ம கொஞ்சம் மாத்தி வச்சு என்ன சுந்தர்ராஜன் மச்சானோட பொண்டாட்டி பேரு ரோசி தானே அப்போ ரோசம்மாங்கறத ரோசி ஆக்கிட்டே என்ன கூப்பிடவும் நல்லா இருக்கும் கேக்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் ரோசி என்ன ரோசம்மா சொல்ற ஜான்சனோட அபிப்பிராயம் என்ன நல்லா இருக்கு மொத்தத்துல ரோசம்மா பெரிய நடிகையாக அப்ப நம்ம தொடங்கலாமா சரோஜினி வீட்டு முன்வாசல நிக்கும் போது விஷு மோகன் தம்பி அங்க வர்றான் அந்த ஆளு சரோஜினி கல்யாணம் செய்யறதுக்காக அவ பின்னாடியே அலையிறவன் சரோஜினிக்கு அவ மேல இஷ்டம் இல்ல விஷு மோகன் வந்து பேசும்போது ரோசம்மாவுக்கு கோபம் வரணும் ரோசி ரோசி அத பாத்துட்டு ஜெயச்சந்திரன் இங்க வருவான் ஜெயச்சந்திரன் வந்தது விஷு மோகனுக்கு பிடிக்கல ரெண்டு பேத்துக்குள்ள சண்டை வரும் என்ன புரிஞ்சுதா இந்த காட்சியத்தான் நம்ம இப்ப எடுக்க போறோம் நம்ம பிள்ளைதான் விஷு மோகன் ஒன்னும் <laughs> 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 சினிமாலும் <laughs> 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 சினிமாவுக்கு சப்தம் இல்ல இருந்தாலும் ஏதாவது நம்ம பேசுற மாதிரி நடிக்கணும் அமெரிக்கால பேசுற சினிமா கண்டுபிடிச்சிட்டா சொல்றாங்க ஆனா நம்ம நாட்டுக்கு இன்னும் வரல ஒரு சந்தேகம் நாம பேசுறது கேட்கலனா எதுக்காக பேசி நடிக்கணும் முத்திரை காட்டி நடிச்சா போதாதா கதகளி போல இல்ல நடிக்கதான வந்த இல்ல கதகளி ஆடவா நடிக்கத்தான் நடிக்கத்தான் பழக்கம் இல்லாத வேலையை பண்ணும்போது சந்தேகம் வரும்ல அப்புறம் அங்க போய் சிரிக்கணுமா இல்ல இங்கிருந்து சிரிச்சுக்கிட்டே போகணுமா அங்க போய் சிரிச்சு என்ன போதும் சரி சரி ரோசமா நடிச்சது நல்லா இருந்தது எல்லாருக்கும் பிடிச்சது சுந்தரான கூலி கொடுக்குறாரு போய் வாங்கிக்கோ ஆ ரோசி பரிசீலன் நிக்க வேண்டாம் வாமா
see, Mr. Daniel, it's perfect. The girl looks good. காலையில் கருவாடு விற்க போனப்போ இந்த பொண்ணு வந்து கூப்பிட்டான் என்னமோ சினிமா எடுக்கிறாங்க மறுபடியா பைசா கிடைக்கும்னு சொன்ன உடனே என்ன ஏதுன்னு கேட்காம வந்துட்டேன் அதுக்கு இப்ப என்ன மீன்காரிக்கு நான் ஆயிரம் வருஷம் கிடைச்சிருக்குல்ல பாரு அழகான முண்டூரவுக்கையும் போட்டுக்கிட்டு நீ என்ன மீன்காரி தானே நீ இப்ப என்ன போட்டிருக்க ஏன் வீட்டுக்காரன் இறந்துட்டான் ஓ வீட்டுக்காரன் கடலுக்கு தானே போயிருக்கா தெரிஞ்சது மீனை துண்டு போடுற மாதிரி துண்டு போட்டுருவான் நம்மளை போல உள்ள பொம்பளைங்களுக்கு இந்த சினிமாவில் நடிக்கிறதெல்லாம் தேவையா அதுக்குன்னு உள்ள பிள்ளைங்க தானே போவாடுங்க நீ உங்க அப்பா அம்மா சம்மதத்தோட என் நடிக்க வந்த நீ என்னடி என் மகளம்மா நடிக்க போற அப்ப நீ இவளுக்கு தோழியா அந்த பொண்ணுக்கும் அந்த அம்மாவுக்கும் ஏதாவது தெரியுமா ஜான்சன் பார்த்த ஒரு மாதிரி என்னன்னா செய்யறது ஊரு புறா தேடி தொலாவி கண்டுபிடிச்சு ரெண்டு பேரை கூட்டு வந்திருக்க சரியில்லைன்னா கதையை மாத்து சரோஜினி அம்மா மீன் காரின்னு வா நீங்களே வாங்க இது முன்னாடி நீ வீணை பாத்திருக்கியா சரோஜினி நீ தரையில் The the scene starts with the three of them already in front of the house. Oh. Once you start rolling, then I'll walk towards... என்ன இது முதல்ல ஒரு கீழ் ஜாதிக்காரி நடிச்சான் இப்ப அவ கூட இன்னும் ரெண்டு பேரு மேல் ஜாதிக்கார கதையில கூட நடிக்க இவங்க தான் கிடைச்சாங்களா நான் ஒரு மேல் ஜாதிக்காரன்ல என் ரத்தம் அப்படியே தக தக்க குதிக்குது டேய் பில்ல கீழ் ஜாதி மேல் ஜாதின்னு காட்டுறது மட்டும் இல்ல மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதின்னு காட்டுற வித்தையும் சினிமால இருக்கு அப்படியா ஆமா அப்படி மூலையில போய் உட்காரு ரெடி அங்க பாருமா எனக்கு வீணெல்லாம் வாசிக்கவா தெரியும் வாசிக்கிற மாதிரி இருந்தா போதும் சொன்னாரு கடைசியில நான் என்னென்னமோ பண்ணேன் உன்னோட பாக்கியம் பணக்கார தம்பராட்டியா நடிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்க ஆமா கசவு சிலையும் ரவிக்கையும் நகையும் டேனியல் சாரோட சம்சாரம் தந்தாங்க இந்த ஜென்மத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுக்கிற யோக நமக்கு இருக்கா சொல்ல அப்புறம் அப்பப்போ டேனியல் சார் ஏதோ ஒரு வார்த்தை ஒண்ணு சொல்லுவாரு அப்ப நம்ம நடிக்கணும் அத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதான் தொந்தரவு எப்பதான் அதை காட்ட போறாங்க அது எனக்கு தெரியல என் பாகம் முடிஞ்சதும் கொழும்புலையும் போய் பிடிக்கணுமா அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம்தான் ஹஜூர் கச்சேரி பக்கத்துல இருக்கிற கொட்டாயில போட்டு காட்டுவாங்களாம் மதம் மாறின பொறுக்கி வீட்டுல இருக்கானா பொண்ணு வேலைக்கு வரண்டு தம்புரா வீட்டுக்கு வரலையே எங்கடா காணும்னு விசாரிச்சோம் அப்பதானே தெரிஞ்சது பொண்ணு சினிமா படம் நடிக்க அனுப்பியிருக்கேன்னு மதம் மாறினது தீண்டாமி ஜாதி இல்லைன்னு சொன்னீங்க அது போதாதுன்னு பொண்ணை நாடகத்தில் நடிக்க சினிமாவில் கூத்துக்கிட்ட அனுப்பிவிடுறானே ஏ இடத்துல குடியிருக்கோண்டானி அதை மறந்து எதையும் செய்யாத கோலப்பா என் பேர் கோலப்பன் இல்லப்ப பவுலோ சாக்கம் ரோசியோட பாகங்கள் முடிஞ்சதுன்னா சாரதா விளஸில் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிடும் அப்புறம் கிளம்பி கொழும்புக்கு போகணும் ஆட்கள் சாதனங்கள் கப்பல் போக்குவரத்துன்னு காசு நிறைய செலவாகும் கொழும்புக்கு போகணுமா இங்கேயே எடுக்க முடியாதா ஹே கதையில் கொழும்புக்கு தானே குழந்தைய கடத்திட்டு போகிறாங்க அப்போ அங்கே தான் எடுக்கணும் அப்போ பணம் அகஸ்தீஸ்வரத்தில் மிச்சம் உள்ள தென்னந்தோப்பு இருக்குல்ல அதை வெத்துட வேண்டி தான் அப்புறம் இங்க திருவனந்தபுரத்துல பழக்கமான சில பணக்காரங்க கிட்ட பேசியிருக்கேன் டிராவன்கூர் நேஷனல் பிக்சர்ஸ் லிமிடெட் கம்பெனி ஆக்குனா அவங்க ஷேர் கொடுக்கறன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த வழியில முயற்சி பண்ணலாம் இதுல போட்டு பணம் எப்படி திரும்ப கிடைக்கும் படம் வெளிவந்தா ஆளுங்க வந்து பாப்பாங்கல்ல அவ்வளவு பேர் பாக்க வருவாங்களா இங்க கேபிட்டல்ல மட்டும் இல்ல 
நாகர்கோவில்லையும் ஆலப்பொழியிலையும் திருச்சுவ பேர்வெல்லாம் சினிமா ஹால் இருக்குல்ல அப்புறம் மதுராஸ் மதுரை எல்லாம் கொண்டு போய் காட்டலாமே ஜானட்டு வாழ்க்கைய படம் எடுத்து பெரிய முதலாளி ஆயிட்டாரு மதராஸ்ல நடராஜ முதலியார் நீ பார்த்துட்டே இரு இந்த திருவதாங்கூர்ல அந்த இடத்துக்கு இந்த ஜே சி டேனியல் சந்திரகுமாரனோட ஜெயச்சந்திரன் சரோஜினியை காண வருகிறான் சந்திரகுமாரனை சரோஜினி சந்திக்கிறாள் சந்திரகுமாரனின் முதுகில் இருக்கும் கரிய மச்சத்தை ஏதேச்சியாக காணும் சரோஜினி சந்திரகுமாரன் காணாமல் போன தனது சகோதரன் என்பதை தெரிந்து கொள்கிறாள் சாரதா வெள்ளாஸ்ல படம் பிடிக்கிறது முடிஞ்சது இதோட ரோசிடோ பாங்கில் நம்ம நல்லபடியே எடுத்து முடிச்சாச்சு தேனியல் சொல்லிட்டாரு சரி ரோசி நீ புறப்படு அப்பா கிட்டையும் ஆசான்கிட்டையும் விவரத்தை சொல்லு ஜனாதிபதி தங்கமடல் முதல் முறையாக மலையாள சினிமாவிற்கு கிடைத்துள்ளது ராமு காரியாட்டி இயக்கிய தகலியின் செம்மீன் திரைப்படத்திற்கு இவ்விருது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சத்தியன் மது ஷீலா போன்ற பிரபல நட்சத்திரங்கள் நடித்த இந்த திரைப்படத்தை கண்மணி பிலிம்ஸின் பாபு தயாரித்துள்ளார் ராமு காரியாட்டும் பி பாஸ்கரனும் இணைந்து இயக்கிய 
என்னவோடாரு <laughs> நுரையீரல் பஞ்சு போன்ற மென்மையானது இவற்றை நாம் முறையாக பராமரிப்பதில்லை புகை பிடிக்கும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஆண்டுதோறும் சேமித்து பார்த்தால் எவ்வளவு பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது இது மிகவும் கொடிய நோய் தரக்கூடியவை மிகவும் கொடிய நோய் ரொம்ப நேரமா பாக்குறேன் என்னதான் தேடுறீங்க சாப்பிட வரலையா நெய் சாப்பிடு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அன்னைக்கு கேபிட்டல் சினிமா ஹாலில் தான் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு மொத்தம் மூணோ நாளோ ஷோ தான் நடந்தது முதல் நாள் டிக்கெட் கிடைக்கல மறுநாளோ அதுக்கு அடுத்த நாளோ தான் நான் படத்தை பார்த்தேன் ஒன்று ரெண்டு ரீல் ஓடிருக்கோம் அதுக்குள்ள சில மேல் ஜாதிக்காரங்க சீட்லேருந்து எழுந்திரிச்சு ஆ பயங்கரமாக கூச்சல் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சேரெல்லாம் அடித்து உடச்சி ஸ்க்ரீன் மேலே செருப்பு கலரெலாம் எடுத்து வீசி ப்ரொஜெக்ஷனை நிறுத்திட்டாங்க ப்ரொஜெக்ஷன் ரூமில் பயந்து போய் இந்த டேனியல் நின்றுக்கிட்டு இருந்ததை பார்த்ததான் ஞாபகம் அன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் நான் அவரை பார்த்தேன் அதோட திருவனந்தபுரத்தில் ஷோவையும் நிறுத்திட்டாங்க மலையாளத்தில் ஆரம்பித்த மொதல் சினிமா படம் விகதகுமாரன் அதை உருவாக்குனால எங்கெங்கேயோ தான் ஜீவனம் நடத்திட்டு இருக்காரு நாம் கண்டுக்காமல் இருக்கிறது சரிதான முதலாளி அது எப்படியா அது மொதல் சினிமா ஆகும் டி ஆர் சுந்தரத்தோட பாலன்ல முதல் மலையாள படம் அது ஆரம்ப கால பேசும் படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் தான் அது வந்தது அதுக்கும் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஜேசி டேனியல் அந்த படத்தை எடுத்துட்டாரு சைலண்ட் பிக்சர் எப்படியா மலையாள சினிமா ஆகும் அதுக்கு தான் பாஷா இல்லையே அப்படின்னா சார்லி சாப்ளின் சினிமா அப்படி இங்கிலீஷ் சினிமா ஆகும் அதுவும் பேசாத படம் தானே பாலனுக்கு முன்னாடி இன்னொரு சினிமாவும் உருவாயிருக்கு சி வி ராமன் பிள்ளையோட மார்த்தாண்ட சாலையில உள்ள ஏதோ சுந்தராஜன் எடுத்தது அதை எடுத்து அவரும் ஒண்ணு எல்லாம் போயிட்டாரு முதலாளி சாட்டரடி சேரங்கடனை கிளம்பு இது என்ன படம் மல்லி அந்த டேனியல் இப்போ எங்க இருக்காருன்னு முதலாளிக்கு தெரியுமா இல்ல தெரியாது ஆ ரெடி ரெடி ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம் ஓகே சார் ஜ 
ஜேசி டேனியல்ன்றவர் வீடு எங்க இருக்குன்னா தெரியாது சினிமா படம் எல்லாம் எடுத்து முன்னாடி இல்ல தெரியாது எங்க <laughs> 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 இங்க நேரே போங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மைல் போனா ஒரு கிறிஸ்டியன் கோவில் இருக்கு அதுக்கு பக்கத்து தெரியுத செல்லக்க <laughs> 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 கதவு பூட்டி இருக்கு யாரோ பாக்குறதுக்கு வந்திருக்காங்க யாருன்னு கேளு டேனியல் சாரா என்னோட பேரு சேலங்காட்டு கோபாலகிருஷ்ணன் நான் இப்போ சேர்தலையில இருந்து வரேன் என்ன வேணும் உங்களை பார்த்துட்டு போலான்னு வந்தேன் கண்ணு ஆப்ரேஷன் பண்ணி படுத்திருக்கேன் அவ எனக்கு மருந்து வாங்குறதுக்கு நாகர்கோவில் போயிருக்கா கண்ணு சரியில்லாதனால எதையுமே பார்க்க முடியல அதான் அவ கதை பூட்டிட்டு போயிருக்கா என்ன விஷயம் நான் காத்திருக்கேன் உங்க சம்சாரம் வரட்டும் எல்லாத்துக்கும் அந்த அம்மா தான் போகணும் திரும்பி வர்றப்ப சாயந்தரம் ஆயிரும் பரவாயில்ல வரட்டும் என்ன நிலைமையில இருந்த ஆளு இப்ப ஒண்ணுமே இல்லை இது வந்து ஐயாவுடைய தம்பி வீடு அவரு குடும்பம் எல்லாம் மத்திராசில இருக்குது வீடோட ஒரு பாதி இவங்களுக்கு தங்குறதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க பிள்ளைங்க இரண்டு ஆம்பள மூணு பொண்ணுங்க ஒரு ஆள் வெளிநாடு இன்னொரு ஆள் சேலம் மதுரை திருவந்தரம் எல்லோரும் அங்க அங்க இருக்காங்க ஆனா யாரும் வர்றதும் பாக்குறது மட்டும் கிடையாது சின்ன பையன் சேலத்துல இருந்து எப்பாவது மணி ஆர்டர் அனுப்பும் அதுல தான் இதுக்கு ரெண்டு உயிர்களோட வாழ்க்கையை ஓடிட்டு இருக்கு நீங்க யாருன்னு சொல்லியே பத்திரிகைக்காரங்கயா சினிமாக்காரங்களை பத்தி எல்லாம் எழுதுருவேன் ஆனா நான் ஒன்னும் சினிமாக்காரன் கிடையாது ஆரம்பத்தில் இருந்தீங்கள முன்னாடி அதை பத்தி தான் கொஞ்சம் பேசணும் எனக்கு ஒன்னு ஞாபகம் இல்லை அதெல்லாம் எப்போவோ நடந்தது இப்ப அதை பத்தி பேசி என்ன பிரயோஜனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு மே மாசம் மூணாம் தேதி இன்னைக்கு நான் ஜேசி டேனியில பார்த்தேன் ஒரு பகல் பொழுது முழுக்க காத்திருந்ததுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டு அகஸ்தீஸ்வரத்துல ஒரு உதுந்து போன பழைய ஓட்டு வீட்டில் இருண்ட அறையில் இருண்டு போன கண்களோடையும் தளர்ந்து போன உடலோடையும் செல்லுலாயிட்டில் முத முதல்ல மலையாள சினிமாவை பதிச்சவரை பார்த்தேன் நீ வந்துட்டியா ஒருத்தர் உங்களை பார்க்க வந்திருக்காரு ரொம்ப நேரமா வெளியே காத்துக்கிட்டு இருக்காரு நான் தான் சொல்லிட்டேனே பார்க்க முடியாதுன்னு என்னை யாரும் பார்க்க வேணாம் நானும் யாரையும் பார்க்க விரும்பல டேனியல் ஆரம்பத்தில் என்னை பார்க்க ஒத்துக்கல பழைய காலத்துக்கும் அந்த நினைவுகளுக்கும் போக அவர் விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தார் இத்தனை வருஷமா என்னை பார்க்க யாரும் வரல இப்ப மட்டும் இப்படி ஒரு ஆள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காருன்னு இந்த உலகத்துக்கு தெரியணும்ல வேணா தெரிய வேண்டாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஜேசி டேனல் யாரு ஜானட்டு ஐயாவுக்கு டீ கொடு குடிச்சிட்டு கிளம்பட்டும்
இப்போ எல்லாம் அவர் அப்படி தான் எதுக்கு எடுத்தாலும் கோவம் எல்லார் மேலேயும் கோவம் நீங்கள் இப்போ போயிட்டு அப்புறம் எப்பயாவது வாங்க அப்போ அவர் சினிமா எடுக்கும்போது நீங்களும் கூட இருந்திருப்பீங்களே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறத சொல்ல முடியுமா அந்த சினிமா முழுசு எடுத்தாச்சுல்ல கேபிட்டோல்ல ரிலீஸும் ஆயிருக்கு பின்ன என்ன ஆச்சு விகதகுமாரன் சினிமாவுக்கு ஆரம்பத்தில் அவங்களும் பதில் சொல்லல அப்புறம் பேசுனாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல ஆரம்பிச்சு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது அக்டோபர் இருபத்தி மூணுல திருவனந்தபுரம் கேபிட்டல் ஹாலில் விகதகுமாரன் திரையிடப்பட்டது முதல் காட்சி தொடங்கி வைக்க நல்லூர் வக்கீல் வர்றாரு அப்புறம் அரண்மனையில் உள்ளவங்களையும் இங்குள்ள பெரியவங்களையும் வர சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் பத்திரிகையில விளம்பரம் கொடுக்கணும் அப்பதான் ஊர்காரங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆமா அப்புறம் நோட்டீஸ் அடிக்கிறேன் பொன்னப்பனை வச்சு விளம்பரமும் பண்றேன் உள்ளூர் பேட்ட தரமான தம்பானூர் மட்டும் போதாது எல்லா மூல முடுக்கலையும் போனோம் அப்பதான் கூட்டம் வரும் அது நீ சொல்லிதான் எனக்கு தெரியணுமா அது என் வேலை இல்லையா நோட்டீஸ் அச்சடிச்சு வந்துருச்சு அப்ப நாங்க தொடங்கலாம்ல ஜேசி டேனியல் எடுத்த திருவதாங்கூரின் முதல் அசையும் திரை சித்திரம் விகதகுமாரன் தினந்தோறும் இரண்டு காட்சிகள் சாயந்தரம் ஆறு முப்பதுக்கும் இரவு ஒன்பது முப்பதுக்கும் நாளை நாளை முதல் காட்சிகள் தொடங்கும் பஞ்சூர் கச்சேரி அருகில் உள்ள கேபிட்டோலில் திருவதாங்கூரில் எடுக்கப்பட்ட முதல் அசையும் திரை சித்திரம் விகதகுமாரன் பொதுமக்கள் அனைவரும் வருக வந்து கண்டு கழியுங்கள் திருவிதாங்கூரில் தயாரித்த முதல் அசையும் சித்திரம் ஜேசி டேனியல் நாடார் வழங்கும் புத்தம் புதிய திரை சித்திரம் இதில் நடித்துள்ளவர்கள் ஜேசி டேனியல் உள்ளங்கள் ஜான்சன் மற்றும் நம் சொந்த ஊரை சேர்ந்த பி கே ரோசி வாரீர் காண்டி அம்மாடி ரோசமா கேட்டல்ல சொன்னதை கேட்டல்ல நாளைக்கு வந்துரு டேனியல் சார் முக்கியமா உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னாரு நாளைக்கு திருப்பூழாக்கு கேபிட்டல் வந்துரு சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு காட்சி அப்பா கிட்டயும் சொல்லி கூட்டிட்டு வந்துரு வந்துடணும் சரியா நம்ம பி கே ரோசி நடிச்ச குமாரன் நம் மலையாள நாட்டில் எடுக்கப்பட்ட முதல் அசையும் சித்திரம் குமாரன் வந்து கண்டு கழியுங்கள் சரியாக ஆறு முப்பதுக்கு சிறப்பு விழாவுடன் சித்திரம் ஆரம்பமாகிறது நாற்காலி கட்டணம் ஏழு பைசா வாங்க <laughs> 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 பெரியவங்கிரிமாட்டம் <laughs> 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 போலாம் <laughs> 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 இவங்கலாம் <laughs> நம்ம அழைச்சி தானே வந்திருக்காங்க ஆஹ் 
சார் நீங்க வாங்க போட்டு விடு நம்ம அடுத்த காட்சி பார்க்கலாம் அப்படி இந்த நூற்றாண்டின் மகா அற்புதமான அசையும் படம் நம்மோட ஊர்ல எடுக்கப்பட்டிருப்பது நமக்கெல்லாம் பெருமை அதுக்காக முயற்சி செஞ்சு வெற்றியும் பெற்ற பெருமைக்குரிய ஸ்ரீ டேனியல் நாடார மீண்டும் ஒரு முறை பாராட்டிவிட்டு இந்த படத்தோட முதல் காட்சிய நான் மகிழ்ச்சியுடன் தொடங்கி வைக்கிறேன் காட்சி தொடங்க போறாங்கன்னு தோணுது மற்றும் <laughs> நாயகியான சரோஜினி கையில் விளக்கேந்தி வருகிறாள் இப்போது கதையின் நாயகனான ஜெயச்சந்திரன் வருகிறார் இப்ப நீங்க பாக்கிறது ஜெயச்சந்திரன் தன்னை பக்கத்து வீட்டில் குடியிருப்பதாக அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறான் அழகான சரோஜினி மீது ஜெயச்சந்திரன் காதல் பயப்படுகிறார் கீழ்ஜாதிக்காரி நடித்தோம் இல்லாம நாயர் என்ன டேனியலோட முதல் சினிமா திரையிடல் அலங்கோலமாக்கப்பட்டுச்சு மலையாளத்தோட முதல் சினிமாவை மூட நம்பிக்கையாலும் ஜாதி வெறியாலையும் நிறுத்திட்டாங்க மலையாளத்தோட முதல் கதாநாயகிய வேசிங்கிற முத்திரையை குத்தி விரட்டி அடிச்சாங்க தான் அடித்த படத்தையும் தன்னோட முகத்தையும் திரையில் பார்க்குற பாக்கியம் இல்லாமல் இரவோட இரவா உயிருக்கு பயந்து ரோசி தப்பி ஓடுனா மலையாள சினிமாவோட சரித்திரத்தில் எக்காலத்திலையும் மறக்க முடியாத சோக நாயகியா 
ரோசியாயிட்டா அவ தங்கியிருந்த வீட்டு சொந்தக்காரனான தம்புரானோ அவனோட ஆட்களும் ஜாதி வரியர்களும் ரோசிய தொடர்ந்து வேட்டையாடி ரோசியையும் அவளோட குடும்பத்தையும் ஊரை விட்டே விளக்கி வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறமோ கோவந்தனையாத அந்த ஜாதி வெறியர்கள் பலவந்தமா அவங்கள வெளியே தள்ளி அவ குடிசைக்கு தீ வச்சாங்க ஜாதி வெறியர்களோட அராஜகத்திலிருந்து தப்பிக்க இருட்டோட மறைவில் எங்க போனானே தெரியாம இருட்டோட இருட்ட மறைஞ்சு போன ரோசி எங்க போனா என்ன ஆனான்னு இப்ப வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது மீண்டும் அகஸ்தீஸ்வரத்தை நோக்கி ஒரு பயணம் இந்த முறை ஜேசி டேனியல் என்ன நேரில் சந்திக்கணும்னு கடிதம் போட்டதால் நான் இங்கே வந்தேன் நினைக்கிறப்போ ஏதோ மனசுக்கு கஷ்டம் ஆயிடுச்சு அத உங்களை பார்க்கணும்னு வர சொன்னேன் இல்லனாலும் நான் வந்திருப்பேன் விகதகுமாரன் திரையிட்டப்போ அலங்கோலமானது வரைக்கும் தான் மேடம் அன்னைக்கு என்கிட்ட சொன்னாங்க அப்புறம் என்னாச்சுன்னு எனக்கு தெரியணும்ல அந்த பத்திரிகையில சத்தியனை பத்தி எழுதுனதையும் படிச்சேன் அவரும் எங்க ஜாதிக்காரர் தான் நாடார் அவர் சினிமால நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி போலீஸ்காரரா இருந்தப்போ நான் ஒன்று ரெண்டு தடவை பார்த்துருக்கு அப்போ விகதகுமாரனை பத்தி எங்கிட்ட கேட்கவும் செஞ்சிருக்காரு நீல கோயில் ஓடும்போது நான் டேனியல் கிட்ட சொன்னேன் திருவனந்தபுரத்துக்கு போய் அந்த படத்தை பார்க்கலான்னு சம்மதிக்கல இப்போ ஊர்ல நிறைய படம் ஓடுதுல்ல ஆமா செம்மி நூறு நாளுக்கு மேல இன்னும் ஓடிட்டு தானே இருக்கு மேற்கொண்டு அவார்டுகள் வர அதுல நடிச்ச ஷீலாவை பத்தி மக்கள் பேசுறத கேள்விப்பட்டேன் பழைய காலம் மாறி போச்சு இப்போ நாயரானாலும் கிறிஸ்துவரானாலும் பொண்ணுங்க நிறைய பேர் படத்துல நடிக்கிறாங்கல்ல உங்க படத்தோட நாயகி ரோசி இப்ப எங்க இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சார் ஜாதி வரிகள் அடிச்சு உதச்சிட்டாங்க பாவாவ நடிச்ச வேஷத்தை ஸ்கிரீன்ல பார்க்க கூட பாக்கியம் கிடைக்கல அவளுக்கு அந்த வெறியர்கள் இருந்து தப்பிச்ச ஓடுற வழியில ஒரு லாரிக்கு முன்னாடி விழுந்ததாகவும் நாகர்கோவிலுக்கு சரக்கு ஏத்தி போயிட்டு இருந்த அந்த லாரி டிரைவர் கேசவ பிள்ளை காப்பாத்தினதாகவும் அப்ப கேள்விப்பட்டேன் அப்புறம் அவரே கல்யாணம் பண்ணி ராஜமால்னு பேரும் மாத்தி நாகர்கோவில் எங்கேயோ வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னு ஒரு தடவை ஜான்சன் வந்தப்ப சொன்னான் இதெல்லாம் ஒரு காலத்துக்கு முன்னால இப்ப இருக்கால இல்லையா ஒண்ணுமே தெரியல விகதகுமாரனுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஏன் சினிமாவே எடுக்கல அன்னையோட கேபிட்டோல்ல காட்சி நிறுத்தியாச்சு 
அப்புறம் திருச்சவ பேரூர் காட்டுக்கரன் கொட்டகையிலும் ஆழப்புழலையும் தலைச்சேரியிலையும் ஒன்று ரெண்டு நாள் ஏதோ ஓடுச்சு ஆளுங்க அதிகமாக ஒன்றும் பார்க்க வரல அங்கேயும் வந்துருச்சு பிரச்சனையும் குழப்பமும் திருவனந்தபுரத்தில் நடந்த அதே பிரச்சனை தான் அதோட சினிமா பெட்டிக்குள்ள போயிடுச்சு பண கஷ்டமும் பழகணுங்கிட்ட வாங்கின கடனும் ஒன்றா சேர்ந்து தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் ஆனப்போ ஸ்டுடியோவை அடைச்சி பூட்டி திருவனந்தபுரத்து வீட்டையும் விற்று எங்கள் அகஸ்தீஸ்வரத்துக்கு வந்துட்டோம் காற்றே காற்றே நீ மூங்கில் துளைகளில் கீதம் இசைப்பதன்ன கீதம் இசைப்பதன்ன பேணிற் காலங்களும் வேணோ கானவும் தோகை விரிப்பதன்ன தோகை விரிப்பதன்ன சகோதரர்கிட்ட இருந்து விலகி நானும் ஜானட்டும் அகஸ்தீஸ்வரத்தில் ஒரு சின்ன வீட்டில் புது வாழ்க்கையை தொடங்கினவு சோகம் சுமந்த தொழில் சாய்ந்திட வருத வெண்ணிலவு முட்டி முட்டி பால் குடிக்கும் கண்ணு குட்டி ஜல்லங்களும் குட்டி குட்டி பூக்களிலே தொட்டில் கட்டும் தென்றல்களும் காதில் தேமொழி சொல்கிறதே காற்றே காற்றே ஆயிரம் கிளிகள் பறக்கிறது பழகிய கிளிகள் கிழக்கினில்லே வானவில் ஒன்று வரைகிறது மின்மினியின் கண்களிலே நட்சத்திரம் பூக்கிறதே அதுக்கு நடுவில் பல் வைத்தியம் படிக்கலான்னு எனக்கு தோணுச்சு டென்டிஸ்டுக்கு படிக்க மெட்ராஸ்க்கு போனேன் அப்புறம் டென்டல் சர்ஜனான மதுரையிலையும் புதுக்கோட்டிலையும் கொஞ்ச நாள் டென்டல் கிளினிக் வச்சிருந்தேன் திரும்பவும் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் வந்துச்சு ஜானட் இன்னும் ரெண்டு குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தார் அஞ்சு பிள்ளைகளோடையும் ஜானட்டோடையும் சேர்ந்து சந்தோஷமாக இருந்தார் ஒரு 
அப்புறம் சி வி ராமன் பிள்ளை நாவல் இருக்குல்ல மார்த்தாண்ட வர்மா அதத்தான் சினிமாவை எடுத்தாரு உன்ன மாதிரியே குடும்ப சொத்தெல்லாம் வித்து அப்புறம் அரண்மனையில இருந்தெல்லாம் உதவி பண்ணாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் மதராசில இருந்து வந்த பி வி ராவ் தான் அதோட டைரக்டரு ஊர் முழுக்க விளம்பரம் செஞ்சு ரிலீஸ் பண்ண அன்னைக்கு புஸ்தகம் அச்சடிச்ச கமலாலயம் பப்ளிஷரு சுந்தர்ராஜா மேல கேஸ் கொடுத்துட்டாரு சம்மதம் கேட்காம படம் எடுத்ததுக்கு நம்ம மல்லூரார் தான் அவங்களோட வக்கீலு படம் இப்ப கோர்ட்ல இருக்கு அதோடு டேனியல விட மோசம் ஆயிடுச்சு சுந்தராஜனோட நிலைமை கடன் பிரச்சனைகள்னு நஷ்டப்பட்டு நிக்கிறான் எப்படி இருக்க இருக்கும் வீட்டுல எப்படி இருக்காங்க சுகம் கிராமத்துல இருக்காங்க மூத்தவன் எங்க ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கான் இவன் கடைக்குட்டி ஹாரிஸ் நான் காப்பி எடுத்துட்டு வரேன் நம்ம ஊர்ல இப்ப பேசுற படம் வந்திருக்கு பாலன்கிறது படத்தோட பேரு ஒரேக்கு <laughs> 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 இனிமே <laughs> 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 பல்லுவலி சரியா போச்சு டாக்டர் போன உயிர் திரும்பி வந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நாடகத்திலும் சினிமாலையும் நான் பெரிய நடிக என்னோட சமீபத்த படம் பாத்திருக்கீங்க என்னோட சமீபத்திய படம் பாத்திருக்கீங்களோ இல்ல அதுல நான் மன்னாதி மன்ன நூத்து கணக்கான பட வீரர்களை ஒரே கையில கத்தி வச்சுட்டு சண்டை போட்டு அவங்கள ஓட ஓட விரட்டி நான் ஜெயிச்சிருவேன் ஆனா இன்னைக்கு இந்த சின்ன பல்லுவலி கிட்ட இந்த மன்னாதி மன்னம் தோத்துட்ட நீங்க கெட்டிக்கார டாக்டர் இவர் டாக்டர் மட்டும் இல்லைங்கயா மலையாளத்துல சினிமா படம் எடுத்திருக்கிறார் அந்த ஊர்ல முதல் படம் எடுத்தவர் இவரு தான் அப்படியா வணக்கம் முதலாளி காலை தொட்டு வணங்குற ஐயோ இவ்வளவு பெரிய அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு இல்லையா அந்த நேரத்துல ஒரு ஆசை ஒரு படம் எடுத்தேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டேன் ஏ ஏன் விட்டுட்டீங்க டாக்டர் வேலை பாக்குறதோட படமும் எடுக்கலாமே இல்லையா இனிமேல் சரிப்பட்டு வராது ஏன் ஏன் சரிப்பட்டு வராது மனசுக்குள்ள சினிமா ஆசை இருக்கா இல்லையா அது வந்து இல்ல அப்படி ஒண்ணு இல்ல அப்படி ஒண்ணு இல்லன்னா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல இருக்குயா ரத்தத்துல மட்டும் கலை உணர்வு வந்தா அது என்னைக்கும் எப்பவும் போகவே போகாது ஆசை இருந்தா எடுக்க மெட்ராஸுக்கு வாங்க தமிழ் படம் எடுப்போம் நான் நடிக்கிறேன் அவ்வளவு பெரிய ஸ்டாரு அவரே எப்படி சொன்னதும் 
ஊர்லக்குள்ள அடங்கி இருந்த சினிமா பைத்தியம் திரும்பவும் விலை வந்துருச்சு வேண்டான்னு ஜானட் பல தடவை சொன்னான் கேட்கல அது வரைக்கும் சம்பாதிச்ச சம்பாத்தி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு மதராஸுக்கு போனேன் சின்ன பாவை பார்த்து தமிழ் சினிமா எடுக்க ஆனால் மெட்ராஸ் போனதுக்கு அப்புறம் சின்ன பாவை சந்திக்க முடியல அவர் கூட இருந்த ஆட்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்னை ஏமாத்திட்டாங்க அவங்க கூட சேர்ந்து தோணுனது போல வாழ்ந்த கொண்டு போன பணம் அத்தனை இழந்த அதோட எல்லாம் நாசமாயிடுச்சு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே ஒரு பக்கம் வரவே இல்லை ஜானட்டையும் குழந்தைகளையும் நினைக்கவே இல்லை அவங்க எப்படி வாழ்க்கை ஓட்டு வாங்கணும்னு கூட யோசிக்கல அதோட டேனியல் டேனியலா இல்லாம போய் சினிமா மேலேயே ஒரு வெறுப்பாயிடுச்சு திரும்ப அகஸ்தீஸ்வரத்துக்கு வந்து இங்க கிளினிக் ஆரம்பிச்சாலும் வாழ்க்கையில எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை பல் எடுக்கிறப்ப கை நடுங்க ஆரம்பிச்சனால நோயாளிங்க வர்றது நின்றுச்சு அதுக்கப்புறம் ஜேசி டேனியல் பல் டாக்டராகவும் இல்லாம சினிமா காரணாவும் இல்லாம போயிட்டான் இதுக்கிடையில பிள்ளைங்க வளர்ந்துட்டாங்க அவங்களுக்காக நான் எதையுமே பண்ணல அதனால அவங்க கிட்ட இருந்து எதுவும் எதிர்பார்க்கறது சரியில்லைல்ல எல்லாரும் அவங்க வழியில போயிட்டாங்க இவ மட்டும் இஷ்டம் வெறுப்பு சங்கடம் பட்டினி எல்லாத்தையும் பங்கு போட்டு என் கூட இருக்கா ஒரு நாள் பத்திரிகையில படித்தேன் ஹாலிவுட் நிசப்த சினிமாவோட மாஸ்டர் ஃபிலிம் மேக்கர் டி டபிள்யூ கிரிஃப்து கடைசி காலத்தில் பரம ஏழையாகி யாருக்கும் வேண்டாவதுனா ஹாலிவுட் திறக்கல் அலைஞ்சு தெரிஞ்சிட்டு இருந்தாராம் அப்போ இந்த ஒன்றுமே இல்லாத ஜேசி டேனியில் தரித்திரவாசி ஆனதில் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு நான் இவ கிட்ட சொல்லுவேன் மலையாள சினிமாவோட சரித்திரத்தை சொல்றவங்களுக்கு பாலன் தான் மலையாளத்தில் வந்த முதல் சினிமா அவங்களுக்கு உங்களையும் தெரியாது விகதகுமாரனையும் தெரியாது நான் ஏதாவது முயற்சி பண்ணி பார்க்கட்டுமா பாலனுக்கு முன்னாடியே ஒரு சினிமா உருவாயிருக்குன்னு உலகத்துக்கு தெரியவேண்டா விகதகுமாரனோட ரீல்கள் எல்லாம் இப்போ எங்க இருக்கு யாருக்கும் வேண்டாத சினிமோட ஃபிலிம் சூரலுக்கு ஏது விலை அதெல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு விகிதகுமாரனுக்கு ஆதாரமா இப்ப என் கையில பாக்கி உள்ளது இது நீ சொல்றதெல்லாம் உண்மையாவே இருக்கலாம் அந்த ஆள் இப்படி ஒரு சினிமா எடுத்துருக்கலாம் மார்த்தாண்ட வருமாவை பத்தி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா சர்க்கார் ஆவணத்தில் எல்லாம் பாலன் தான் மலையாளத்தில் முதல் சினிமா டாக்கியா இருந்தா தானே எந்த மொழி சினிமான்னு நாங்கள் அங்கீகரிக்க முடியும் யாரோ ஒருத்தர் அரை படம் முழு படம்னு எடுத்து வச்சு நான் இப்ப என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க சர்க்கார் ரெக்கார்டுகள்ல விகதகுமாரன் பேரையும் சேர்க்கணும் இதுதான் மலையாளத்தோட முதல் சினிமான்னு நாளைக்கு எல்லாருக்கும் தெரியணும் சார் மனசு வச்சு இதை பத்தி முதலமைச்சர் கிட்ட பேசணும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அந்த ஆள் கையில படத்தோட பிரிண்ட் இருக்கா இல்ல இல்ல இந்த ஒரு போட்டோ நோட்டீஸ் வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஒரு படம் இருக்குன்னு சொன்னா யார் நம்புவாங்க சார் அவரு இப்பவும் உயிரோட தான் இருக்காரு அதுக்கு யோ லூமியர் பிரதர்ஸ் உருவாக்கின சினிமாவையும் கேமராவையும் இன்னும் பாதுகாப்பா வச்சிருக்காங்க 
அந்த சினிமாவும் இப்பவும் பார்க்கலாம் பால்கேவோட ராஜா ஹரிச்சந்திராவும் பூனையில் ஃபிலிம் ஆர்கேஸில் இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது தெளிவாக கொண்டு வர சொல்லு அப்புறம் பார்க்கலாம் இருந்தாலும் சார் ஏன் இப்படி பிடிக்காத மாதிரியே பேசுறீங்க ஒன்னு இல்லைனாலும் ஒரு மலையாளி உருவாக்கின படம் தானே சார் என்ன விட உனக்கு என்ன இந்த நாடார் விஷயத்துல இவ்வளவு ஆர்வம் ம் புரிஞ்சிருச்சு சார் சார் எதை மனசுல நினைச்சிட்டு பேசுறீங்கன்னு இப்ப புரியுது பிராமணரான டி ஆர் சுந்தரத்தோட சினிமா அல்ல பாலன் அந்த வழியில தான் நீங்க எல்லாம் யோசிப்பீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல சார் என்ன சொன்னாரு இதே நிலைமை தான் அங்கையும் அழாதீங்க ராஜகுமார மாதிரி வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தோம் சினிமா எடுத்த ஒரே தப்ப மட்டும்தான் செஞ்சோம் அப்பா அத பத்தி பேசினாலே அழுதுருவாரு படம் போய் வேற கதி இல்லைன்னு ஆனப்ப ஒரு ரேஷன் கடையை தொடங்கினாரு வயசாகிற வரைக்கும் அப்பதான் பாத்துக்கிட்டாரு இப்ப நான் தான் அதை நடத்துறேன் கமலாலயம் புக் பப்ளிஷர்ஸ் குடோன்ல அந்த படப்போட்டி இருக்குன்னு நம்ம சீக்கே சோமம் சொன்னான் நாங்கள் போய் அதை பார்க்கலாமா அதுக்கும் அப்பாவுக்கும் இப்போ சம்மந்தம் இல்லையே அது இப்போ அவங்களோடது புக்தி பவ பூட்டினதும் அந்த பெட்டி எடுத்து அப்பா இந்த லாட்ஜி குடோனில் வச்சுட்டாரு அப்பா இருந்த காலத்தில் அந்த சுந்தர் ராஜா அடிக்கடி ஆள் அனுப்புவார் மெட்ராஸுக்கு அனுப்பி ஃபிலிம் கிளீன் பண்ணணும்னு ஒன்று ரெண்டு தடவை அப்பாவே செலவு பண்ணி கிளீன் செஞ்சார் இப்போ ரொம்ப நாளாக யாரும் அதை சீன்றதே இல்லை இதான் பூனையில் ஃபிலிம் மாறிக்கு ஸ்பீக்கேன் ஆயிருக்கு நம்ம சோம கடிதம் போட்டிருக்காரு நீங்கள் கொடுக்கறதா இருந்தால் ஒரு வேலை கொடுத்து ஆர்கியூஸை வாங்கிக்குவாங்க எங்கே கடந்து அழிஞ்சு போகிறத விட அது நல்லது தானே இது சரித்திரம் தம்பி காலம் போக போக தான் இதோட மதிப்பு நமக்கு தெரியும் ப்ரிண்ட் இப்போ பூனையில் ஆர்கியூஸில் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு ரீலில் சின்னதாக பாதிப்பு இருக்கு அதை சரி பண்ணிடலாமா நல்லது என்ன போல தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சுந்தராஜன் வந்து சினிமா எடுத்தாரு அவர் கஷ்டப்பட்டதுக்கெல்லாம் இப்பவாவது ஒரு வேலை கிடைச்சிச்சு விகதகுமாரனுக்கு அந்த பாக்கியம் இல்லாமல் போயிடுச்சு இல்ல டேனியல் சார் பரவாயில்ல எனக்கு வருத்தம் ஒன்றும் இல்லை யார் மேலேயும் கோவம் இல்லை என் மேல தான் எல்லா தப்பும் பத்திரமா வைக்கணும் பாதுகாப்பா வைக்கணும்னு எனக்கு தோணவே இல்லையே வயலா ராமவர்மா இருக்காரா இருக்காரு நூத்தி ஒண்ணுல ஆ அவர் எழுதிட்டு இருக்காரு தெரியும் வரேன்னு சொல்லிருந்தேன் ஆ உள்ள வாங்க ஓ சேரங்காடனா என்னையா புதுசாக ஏதாவது சினிமா செய்தி உண்டா சொல்கிறேன் நீங்கள் எழுதுற மூடில் இருக்கீங்களோ பரவாயில்லையா பாட்டு எப்போ வேணாலும் வரும் சேரங்கோட எப்பாவது ஒரு தடவை தானே வர்ற எழுதுறது எனக்கு ஒன்றும் புது விஷயம் இல்லையே நான் அன்னைக்கு ஜேசி டேனியில் பற்றி சொல்லியிருந்தேன்ல ம் நிராகரிக்கப்பட்ட பாவ மலையாள சினிமாவோட பிதாமகள் கலைஞர்களோட தளவிதி அது சமயம் கிடைச்சா நானும் உன் கூட ஒரு நாள் வரேன் எனக்கும் அவரை ஒரு தடவை பார்க்கணும் இப்போ அவருக்கு பக்கவாதம் வந்து படுத்த படுக்கையாக கிடக்கிறாரு இது அவர் சம்சார எழுதின கடிதம் தயவு செஞ்சு படிங்க டியர் மிஸ்டர் கோபாலகிருஷ்ணன் சினிமாவோட சரித்திரம் புக்கு கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் என் கணவருக்கு பார்வை சரியில்லாததுனால நான் தான் படித்து காட்டினேன் இப்போ அவரோட நிலைமை ரொம்ப மோசமாயிருக்கு தனக்கான வேலைகளை கூட அவரால் செஞ்சுக்க முடியலை 
நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டத்தில் வாழ்ந்துட்ருக்கோம் நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து எங்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்வீங்கன்ற நம்பிக்கையில் இருக்கோம் கடவுளை வேண்டி கண்ணீரோட காத்திருக்கோம் நாம் இப்போ என்ன செய்யலான்னு சொல்லு இதுக்கு முன்னாடி விகதகுமாரனை பற்றி பேச நான் அந்த உதவாக்கிற செக்ரட்டரியும் முதலமைச்சரையும் போய் பார்த்தேன் ரெண்டு பேரும் விரட்டி விட்டாங்க எனக்கு இதில் ஏதோ லாபம் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஆள் பேசுகிறாரு நல்ல எழுத்தாளராகவும் பெரிய படிப்பாளியாகவும் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் ஒரு மனிதனையுமே இல்லை இருந்திருந்தால் இந்நேரம் அவருக்கு ஈஸியாக ஏதாவது ஒரு உதவி பண்ணியிருக்கலாம் உங்களோட உற்ற நண்பர் அந்த கல்ச்சரல் செக்ரட்டரி நீங்கள் கூப்பிட்டு பேசுங்க நான் இன்னொரு வாட்டி கூட அந்த ஆளோட சேர் பண்ணக்கிறேன் அவன் எல்லா விஷயத்துலையும் நல்லவன் ஜாதி விஷயத்தில் மட்டும் அவனை என்னால் இன்னும் புரிஞ்சிக்கவே முடியல அவனை திருத்தவும் முடியல ஆ நான் வயலார் ட்ரிவேன்றதுக்கு ட்ரெங்க் கார்டு புக் பண்ணணும் அர்ஜென்ட் ஆ நம்பர் டூ ஒன் த்ரீ ஃபோர் செக்ரட்டரியேட் பிபி கால் ராமகிருஷ்ணன் சேதுவோட புது படத்துக்கான பாட்டு அச்சனும் பாப்பையும் தேவராஜ் எனக்காக ஆர்மனிய பெட்டியோட காத்துக்கிட்டு இருக்காரு இன்னைக்கு போகணும் மதராசுக்கு படிச்சு பாரு மனுஷனும் மதங்களும் தெய்வங்களும் கூடி மண்ணு பங்கு வச்சு மனசு பங்கு வச்சு சார் என்ன ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேங்க ராமவர்மா சொன்னால் நான் கேட்பேன் தானே நீ அவர்கிட்ட சொல்லி எனக்கு ஃபோன் பண்ண வச்ச அப்புறம் என்ன சார் அன்னைக்கு நான் சொன்னதான் நீங்கள் கேட்கவே இல்லையே யோ நீ சொல்கிறதெல்லாம் நான் ஒத்துக்கிறேன் அந்தாலும் பக்கம் அதை வந்து படுத்திருக்காரு கஷ்டப்படுறாரு எல்லாம் சரிதான் ஆனால் எந்த வகையில் கேரள சர்க்கார் அந்த அளவுக்கு பென்ஷன் கொடுங்க எப்படி உதவி பண்ணும் அந்த ஆள் தமிழ்நாட்டுக்காரன் தானே தமிழ்நாட்டு தானே வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு அகஸ்தீஸ்வரத்தில் அந்த அளவு வேணா தமிழ்நாடு சர்க்கார்கிட்ட பேச சொல்லு சார் அவர் பிறந்ததும் வளர்ந்ததும் அன்னைக்கு இருந்த திருவிதாங்கூரில் கன்னியாகுமரி வேற அன்னைக்கு கேரளாவை தானே இருந்துச்சு காலேஜ் படித்ததும் சினிமா எடுத்ததும் திருவனந்தபுரத்தில் இதெல்லாம் கூட விடுங்க மலையாளத்தில் தானே அவர் சினிமா எடுத்தார் மலையாளத்தில் சினிமா படம் எடுத்த அவருக்கு தமிழ்நாட்டு சர்க்கார் எப்படி சார் பென்ஷன் கொடுக்கும் அப்படின்னா மார்த்தாண்டா வருமாவோட பிரிண்ட் எடுத்து வந்த மாதிரி இவருடைய சினிமா பிரிண்டையும் கொண்டு வா அப்ப பாக்கலாம் அது இல்லைன்னு தான் அன்னைக்கே நான் சொன்னல சார் பின்னே செய்யறது நான் இங்க இருந்து கையெழுத்து போட்டு அனுப்பிச்சாலும் சிஎம் ஆபீஸ் போய் அதே மாதிரி திரும்பி வரும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஏதாவது வெட்டிஞ்சாயம் பேசி மனசாட்சியே இல்லாம நடந்துக்கிறீங்களா சார் எடுத்துட்டு போய் அந்த ஆளு செத்து போனதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க அவர் அங்கீகரிப்பீங்க அப்படிதானே செய்வோம் அதானே பழக்கம் அவங்களுக்கு பாசம் இல்லாம இல்ல வரத்துக்கு நேரம் இல்ல போகட்டும் யார் இல்லனாலும் நான் கூட இருக்கேன்ல எழுத்துக்கள் காட்டுறது தெரியுதா விகதகுமாரன் கண்ணுக்கு தெரியுதா ஜானட்டு
பல உன்னதமானவங்க வாழ்க்கையில நடந்ததுதான் ஜேசி டேனியல் வாழ்க்கையிலையும் நடந்தது வாழ்ந்த காலத்துல மதிப்பில்லாமலும் புறந்தள்ளப்பட்ட நிலையுமான கதை தான் டேனியல பத்தி சொல்றதுக்கு இருக்கு அந்த கலைஞன என்னைக்காவது அங்கீகரிக்கும் ஒரு காலம் வருங்கிற நம்பிக்கையில தான் அவரோட மரணத்துக்கு அப்புறமும் நான் என் முயற்சியை தொடர்ந்த இறுதியா கேரளா ஸ்டேட் பிலிம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஸ்தாபிதமாகிற சந்தர்ப்பத்தில் தான் ஜேசி டேனியல மலையாள சினிமாவின் தந்தையா கேரளா அரசாங்கம் ஒப்புக்கொண்டது விகத குமாரன் மலையாளத்தின் முதல் சினிமா ஆனது ஒரு வருஷத்துக்கு நூத்துக்கு மேல சினிமா வந்தோம் தேசிய சர்வதேச விருதுகளால் நிரம்பிய மலையாள சினிமாக்கள் உலகம் முழுவதும் அங்கீகரிக்க செய்த போதும் நாம் வாழ்ந்த காலத்திலேயே மலையாள சினிமாவின் பிதாவும் முதல் கதாநாயகியும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது நம்மில் பலருக்கு தெரியாமல் போனது இன்று ஜேசி டேனியலை பற்றி பிரசித்தி பெற்ற போட்டோகிராஃபர் ஸ்ரீ ஆர் கோபாலகிருஷ்ணன் டைரக்ட் செய்த டாக்குமெண்ட்ரி திரையிடப்படும் இந்த வேலையில் ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ணன் அழைப்பிற்கிணங்கி இங்கு வந்திருக்கும் ஒரு சிறப்பு விருந்தினரை நான் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் ஜேசி டேனியலின் இளைய மகன் ஸ்ரீ ஹரீஸ் டேனியல் நான் ஹரீஸ் டேனியலை அழைக்கிறேன் அப்போட பேருக்கு நீங்க கைதற்றப்ப என்ன பேசுற எனக்கு தெரியல ஜேசி டேனியலோட இளைய மகந்தானா அப்பா விகிதகுமாரன் எடுக்கும்போது நான் பிறக்கல மெட்ராஸில் சினிமா எடுக்கிறனு போய் ரொம்ப நஷ்டப்பட்டு சினிமாவையும் டென்டல் ப்ராக்டிஸையும் விட்டுட்டு வீட்டோட ஒரு மூலையில் சரிஞ்சு கிடந்த ஜேசி டேனியல தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு என்னென்னு தெரியல என்ன எதுவும் செஞ்சாரான்னு தெரியல அப்பா கேட்டிருந்த விலகி இருக்கிறதா எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்பா மனசை புரிஞ்சுக்கவும் நான் நான் எந்த முயற்சி எடுக்கல அப்பா ஒரு பக்கம் சினிமாவோட ஒரு துண்டாவது இருந்திருந்தா சேலங்காடு சார் சொன்ன மாதிரி வாழ்ந்த காலத்திலேயே அவருக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கும் அப்படி இருந்திருந்தா அவர் மரணத்துக்கு முன்னால் அவரோட மகத்துவம் எனக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அப்பாவை பற்றி தெரியாத போல் அந்த சினிமாவோட மகத்துவம் சின்ன வயசில் எனக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு அதனால தான் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சு ஒரு ஆறு வயசு காரனோட அறியாமல் தான் அந்த சினிமாவோட ஒரு துண்டு ஃப்ரேம் கூட கிடைக்காமல் போனதுக்கு காரணம் அப்பா இல்லை வேற யாரும் இல்லை நான் தான் சூழ்நிலையில் அழைச்சு சாம்பலாக்குனது அந்த ஆறு வயசு காரனோட பாலிய கால விளையாட்டு எவ்வளவு பெரிய குடுகுற விளையாட்டு இருக்கும்னு அப்ப எனக்கு தெரியல வாழ்க்கையினுடைய சினிமாவோடையும் உண்டான விரக்தினால 
அப்பா அன்னைக்கு ஒரு பார்வையலன் போல் அதை பார்த்துட்டு இருந்தார் என் சின்ன வயசு குரூரமான விளையாட்டை நினைக்கும் போது நான் செஞ்சேன் அந்த மிகப்பெரிய தவறுக்கு நான் என் அப்பா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் மலையாள சினிமா உலகத்துக்கிட்டையும் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் 